Presidente, lei ha paura di una nuova offensiva. Che cosa sappiamo della mobilitazione delle forze russe e secondo lei fin dove si spingeranno questa volta? Sicuramente non possono più andare oltre, non sono potenti come erano prima. Ora siamo molto più forti di loro. Noi sappiamo che se perdiamo, perdiamo tutto. Le case, i figli, i genitori. Quindi per noi non importa se è un'invasione vecchia o nuova. Dopo quello che è accaduto il 24 febbraio dello scorso anno, non ci sono altri compromessi. È stato violato il diritto internazionale. Tutto quello che di umano poteva esserci è stato violato. Noi non abbiamo paura di loro. Nessuno ha paura di loro. Ma non sta andando secondo i loro piani. I carri armati promessi da diversi paesi occidentali stanno arrivando lentamente sul campo di battaglia. La Nato aumenterà la produzione di munizioni e c'è un'apertura sull'invio di jet, anche se questo richiederà molti mesi di addestramento. Il suo governo si sta preparando ad affrontare anni di guerra? Ci stiamo preparando a una guerra a breve durata che termina con una vittoria. Per noi è molto importante non congelare questo conflitto e questo grande errore è stato già fatto dopo il 2014. Noi abbiamo proposto una formula di pace. Questa formula contiene dieci punti come uscire da questa situazione, ma non soltanto uscirne, uscirne a parole, ma Finire questa guerra con la vittoria. Una vittoria di chi? Di tutti noi. Una vittoria della pace. Questa vittoria sarà una vittoria storica. E anche le generazioni future dei russi ci ringrazieranno. Lei ha ribadito che non siete aperti a negoziare con Putin, ma di recente il capo di Stato Maggiore americano Mark Milley ha detto che nessuno può vincere questa guerra. Lei crede che la Russia alla fine, dopo una guerra di logoramento, si arrenderà? Non sono sicuro di dover rispondere, anche se ne abbiamo già parlato e lui sa cosa penso di questa situazione. Non so cosa intendesse quando ha detto che questa guerra non la vincerà nessuno. Io penso che la guerra non può durare all'infinito. Nel mondo moderno non può durare tanti anni, perché si tratta di una guerra sul continente europeo, perché man mano che passa il tempo si trova una risposta. La gente vede dove sta la verità e dove c'è la menzogna. È come il fuoco, quando tu lo alimenti gettando legna. E nel frattempo i paesi d'Europa e del mondo stanno capendo com'è la situazione, come stanno le cose. Capiscono che tutta questa è una menzogna, che lui non si fermerà all'Ucraina. Ecco la risposta alla sua domanda su quanto durerà la guerra. Bisogna capire qual è la guerra. Quanto alla guerra sul continente europeo bisogna pregare, ma devono pregare gli europei anche, devono pregare che l'Ucraina non cada, perché diventerebbe davvero una guerra europea. Ecco perché va fermato, fermato qui, in Ucraina. Giorgia Meloni è in arrivo qui a Kiev, l'ha già incontrata a Bruxelles, di cosa parlerete questa volta? A un certo punto l'Italia ha fatto un passo importante, ha dato un grande sostegno. Io penso che ha svolto un grande ruolo per il fatto che l'Ucraina ha ottenuto lo status di candidato. L'Italia ci ha creduto, ha visto l'Ucraina come un paese alla pari. Quindi io sono stato molto grato al primo ministro Draghi, poi è arrivato un nuovo governo, un nuovo primo ministro, ho avuto ottimi colloqui con il nuovo primo ministro. Abbiamo ricevuto un pacchetto di sostegno, il che significa che la linea di sostegno del primo ministro di Giorgia non è cambiato, anzi, e io la ringrazio molto per la sua posizione, la aspetto, so che sta arrivando, l'Ucraina è in attesa di Giorgia, noi abbiamo un grande rispetto dell'Italia e del popolo italiano e stiamo aspettando anche la difesa aerea. 
una decisione sul sistema di difesa aerea, non so se accadrà adesso, però ci sono stati diversi accordi e per noi è molto importante sapere che possiamo difendere